হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আর ইভ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় শিখব যেটি কিনা ইলাস্ট্রেটের একটি বেসিকের পার্ট ছিল অনেকেই আমাকে আবার রিকোয়েস্ট করেছেন যে পেন টুলের উপরে একটি এপিসোড তৈরি করার জন্য তো আমি পেন টুলের উপরে যত সহজে পারি আজকে আমি আপনাদেরকে বোঝাবো পেন টুলটি আসলে কীভাবে কাজ করে আর পেন টুল হলে আপনি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারবেন পেন টুল দিয়ে আপনি কাস্টমাইজ শেপ তৈরি করতে পারেন পেন টুল দিয়ে বিভিন্ন সময় ইমেজ ট্রেস করতে পারেন সব কিছু মিলে যারা কিনা ডিজাইনিং করে থাকেন তাদের জন্য পেন টুলটা অনেক কাজের একটা জিনিস সো চলুন আজকে পেন টুল নিয়ে কথা শুরু করি আমি যতটুকু পারবো সহজভাবে আপনাদেরকে বোঝানো ট্রাই করব চলুন আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেল অ্যাকাউন্টে প্রেস করে রাখুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড হলে সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন আর আরেকটা জরুরি কথা অবশ্যই ঘরে থাকবেন ঘর থেকে বের হবেন না ঘরে বসে কাজ করুন সাবধানে থাকুন যেহেতু কোভিড নাইন্টিনের প্রকোপ চলছে সো সাবধানে থাকুন ভালো থাকুন তো চলুন প্রথমে পেন টুলে যাব পেন টুলটা এখানে আপনি পাবেন পেন টুল তো পি প্রেস করলে আপনি যদি কিবোর্ড থেকে পি প্রেসও করেন তাহলে আপনার পেন টুলে চলে আসবে নর্মালি ধরেন আমার মুভ টুলে আছে সেখান থেকে পি প্রেস করলাম পেন টুল চলে আসবে তো দেখুন পেন টুলে সবসময় দেখবেন যে স্টার চিহ্ন দেয়া আছে এখানে স্টার চিহ্নটা হচ্ছে স্টেরিক সাইন বলে তো আপনি একবার প্রেস করলেন সেইখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ফেলল আবার আরেকটাই প্রেস করলেন সে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ফেললো তো দেখুন আপনি এটার যখনই মাউসটাকে সরাচ্ছেন এটি এর মতো করে লাইনটা এর সাথে সাথে সরছে তো আপনি এখানে প্রেস করলেন তখন লাইনটা এর সাথে সাথে সরবে এভাবে ধীরে ধীরে সরবে আপনি যে রকম শেপ বানাতে চান এটা কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই সব রকম শেপ আপনি একবার প্রেস করে করে নিয়ে আসতে পারবেন বা আঁকতে পারবেন তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে নিয়ে গেলে দেখুন এখানে আপনার স্টার্ট থেকে চেঞ্জ হয়ে এটা জিরো বা রাউন্ড সাইন হয়ে যাচ্ছে এখানে রাউন্ড সাইন হয়ে যাচ্ছে এবং ওকে করলে এই যে এটা এই শেপটা ফুলফিল হলো এখন আপনি এটাতে যদি কোনো একটা কালার দেন ধরেন এখান থেকে আমি একটা কালার দিচ্ছি এরকম কালার তো দেখুন এইটা এই কালারের একটি শেপ হলো তো আপনি ইজিলি এখানে একবার প্রেস করে 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 কাস্টমাইজ শেপ বানাতে পারবেন আরেকটা জিনিস যদি আমি দেখাই আরেকটা জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরুন একবার প্রেস করলেন প্রেস করার পর এখানে আরেকবার প্রেস করে আপনি ছেড়ে দিলেন না কিন্তু টানলেন টানলে দেখুন তখন কিন্তু আপনার এই লাইনটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার মানে আপনি লাইনটাকে ইচ্ছা মতো বাঁকা করতে পারছেন আমি যদি এখান থেকে ফিল কালারটা অফ করে দিই তাহলে শুধুমাত্র আমার দাগটা থাকতেছে দেখুন এখানে আপনি এটাকে এইভাবে নিতে পারেন এইভাবে নিতে পারেন আবার যদি একটু নিয়ে টেনে নেন তাহলে এরকম করে এই লাইনটা ফুলফিল হয়নি এখনও সো লাইনটা আপনি যেখানে আপনার মাউসটা সরাবেন এইভাবে সরবে তো এখানে এইভাবে আপনি যদি একটু টেনে দেন এখানে আর একটু টেনে দেন আর একটু টেনে দেন এরকম করে করতে পারেন আবার আর একটু টেনে দেন এখন এই টানা অবস্থায় আপনি চাচ্ছেন যে এটা আপনার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা ঠিকঠাক করতে তাহলে স্পেস বারে প্রেস করে আপনি এটাকে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সহ এই লাইনটাকে আপনি সরাতে পারবেন এই হচ্ছে ব্যাপার এবং এখানে নিয়ে আসলে হয়ে যাবে দেখুন এখানেই কিন্তু আপনার একটা শেপ বা কাস্টমাইজ শেপ আপনার কিন্তু এখানে হয়ে গেল ধরুন আমি এখানে ফিল কালার করে দিলাম তো এরকম হলো এই হচ্ছে ব্যাপার আর সবচেয়ে বড় কথা পেন টুলটা আপনি হচ্ছে বিভিন্নভাবে যখন আপনি এখানে একটি শেপ আঁকলেন তো শেপ আঁকার সময় আপনি চাইলেন যে আপনি শিপ প্রেস করে রাখেন যদি তাহলে কিন্তু এটি স্ট্রেটভাবে যাবে আর যদি নিচের দিকে নামান তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আগাবে আর যদি নিচে নেন তাহলে কিন্তু এটি আপনার ভার্টিক্যালি আগাবে তার মানে কি আপনি শিপ প্রেস করে রাখলে আপনার এটি আপনার স্ট্রেটভাবে হচ্ছে ধরুন আমি এখানে একটা আঁকলাম তারপর আমি শিপ প্রেস করে দিলাম তাহলে কি এটি স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল বা একটু আমি কর্নারে দিকে নিলাম তাহলে কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে গেল তো এইভাবে কিন্তু আপনারা শিপ প্রেস করে করেও আপনার শেপটাকে ঠিকঠাক করতে পারেন ধরুন এরকম হলো তো এরকম এই কাস্টমাইজ শেপগুলো আপনি পেন টুল দিয়ে বানাতে পারবেন এখন আসুন যে আমরা একটা ছবি কিভাবে ট্রেস করে এটা একটু দেখি তো আমি ফাইলে গিয়ে ওপেনে চলে যাচ্ছি বা প্লেসে চলে যাচ্ছি তো আমি যদি প্লেসে চলে যাই তাহলে আমি একটা ছবি ডেমো ছবি ডাউনলোড করে রেখেছিলাম তো সেই ডেমো ছবিটা দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে কাজটি করে আমি প্লেসে প্লেস করে দিলাম এখন আসুন যে এই ছবিটার মতো করে বা এই ছবিটার ইতে করে আমি হচ্ছে এটাকে কাটবো বা এই যে এটার ট্রেস করব তো দেখুন আমি আবার পি প্রেস করছি এখানে নিলাম নেয়ার পরে আমার এটা কিন্তু ওপেন হয়ে আছে এখন এটাকে কার্ভ করব তাহলে আমার এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ফেলতে হবে তারপরে একটু টেনে দিতে হবে আপনার কিন্তু মাউস ছাড়া যাবে না টেনে দিলেন ওকে এই জায়গাটা হয়ে গেল এখন দেখুন এখানে আমি লাইন টুল বা 
আমি হচ্ছে ফিল কালারটা অফ করে রাখবো যদি না অফ করে রাখি তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না যে এই লাইনগুলোর মধ্যে বা আমার এই জায়গাটায় আমার হচ্ছে এটা নিতে হবে বা এই জায়গাটায় আপনার ঠিকঠাক করতে হবে সো কিন্তু তখন আমার একটু অসুবিধা হয়ে যাবে এই লাইনগুলো বুঝতে বা কোন কোন জায়গা থেকে আমার লাইনটা নেওয়া উচিত এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এটার জন্য আমি এটাকে জাস্ট এরকম লাইন করে দিলাম তার মানে কি ফিল কালার থেকে স্ট্রোক করে দিলাম এখন এখানে দেখুন আপনি আবার এটিকে ধরলেন ধরবো কিভাবে বা ছাড়বো কিভাবে ধরুন এখানে ধরলাম এখন আপনি এই জায়গায় এটা শেষ করে দিতে চান তাহলে এন্টার প্রেস করবেন এটা শেষ হয়ে যাবে এখানে তারপর আবার যদি এখানে প্রেস করেন সে এখান থেকে আবার জয়েন করবে আবার নিবে এবং এখানে যদি আপনি এরকম করে দেন তাহলে হয়ে গেল আবার এন্টার প্রেস করলেন এখান থেকে আবার যদি নিলেন এটাকে জড়া লাগিয়ে আবার এখানে এন্টার প্রেস করলেন তারপর এখান থেকে আপনি ধরুন একটু জায়গা একটু নিলেন আবার এন্টার প্রেস করে করে আপনি হচ্ছে এই জায়গাটাকে আবার এন্টার প্রেস যখন করলেন তখন কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার এটা শেষ হয়ে গিয়েছে তো আপনি আবার নতুন করে শুরু করতে চান আবার এখানে ক্লিক করতে হবে এইভাবে তো দেখুন আপনি চাইলে এইভাবে ঠিক মতো করে নিতে পারেন এইভাবে এখন এই জায়গায় শেষ করতে চাচ্ছেন এখানে এখানে তারপরে এখানে আপনি শেষ করে দিতে চাচ্ছেন আবার এখান থেকে শুরু করে ঠিক এই বরাবর দিয়ে দিলেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা শেপ হয়ে গেল এখন কিছু কিছু জায়গায় দেখুন যেমন এই জায়গায় আমার ফুল রাউন্ড হয়নি বা এই জায়গাটায় আমার ফুল রাউন্ড হয়নি সো এই জায়গায় কি করব পুরো সার্কেলটা বা আপনার পুরো পাতটা ধরার পরে দেখবেন এখানে স্মুথ টুল আছে স্মুথ টুলে প্রেস করলেও কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো স্মুথ হয়ে যাবে বা যে যে কর্নারগুলো ঠিকঠাক হয়নি সেই জায়গাগুলো আপনি স্মুথ করে ফেলতে পারবেন এই হচ্ছে ব্যাপার আর একটা জিনিসে আসি সেটা হচ্ছে যে আপনি কোনো জায়গা থেকে কোনো অংশ বাদ দিতে চান তাহলে আপনি আবার পেন টুলে প্রেস করবেন এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি বসাতে পারবেন এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বসাতে পারবেন তো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বসানো হলো যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি ধরলেন ধরার পরে আপনি যদি এ প্রেস করেন কিবোর্ড থেকে তাহলে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল হয়ে যাবে এখন যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি আপনি ধরেন ধরার পরে যদি ডিলেট করেন তো শুধুমাত্র ওই অংশটুকু ডিলেট হবে দেখুন এই জায়গাটুকু শুধুমাত্র ডিলেট হয়েছে পুরোটু কিন্তু ডিলেট হয়নি তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর পেন টুলের আরও অনেক কাজ আছে বিশেষ করে আপনারা যখন ছবি আঁকতে যান তখন কিন্তু আপনাদের পেন টুলটা খুবই দরকার পড়বে আর তারপর যখন টাইপোগ্রাফি করবেন তখন আপনাদের পেন টুলটা খুবই কাজে আসবে তো সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার প্র্যাকটিসের উপর আমি আশা করছি যে এটা আসলে খুব একটা কঠিন কিছু না আপনারা যদি একটু প্র্যাকটিস করেন একটু ধরে ধরে তাহলে আপনাদের পেন টুলটা আয়ত্তে চলে আসবে এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন বাসায় প্র্যাকটিস করুন বাসায় থাকুন যেহেতু এখন সময় পাচ্ছেন পেন টুলটা নিয়ে আরেকটু নিজেকে ঝালাই করে নিন নিজে আরেকটু স্কিলফুল করে ফেলুন তাহলে আর পেন টুল নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না আজকের মতো আমি এস এম আরি এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ